आज के ए वीडियो ते आमे तो मधेर टेंस नहीं बुझा बोल ठीक आचे तो आज के वीडियो ते देखा पढ़े तो मधेर टेंस नहीं आर कोनो प्रॉब्लम थक बे बोला आमर मने होना ठीक आचे आर कथन आवरे चलो शुरू कोची देखो प्रथम तो टेंस जाना लगे तो मधेर बुझते होगे जे टेंस जिन्स टेकी टेंस माने की समोन बुझते बच्चो अम्रा बहुत तो माने जब प्रथम तो जे कास गुली जे संपन्न ना कोरी बस जे गुली कॉलेज ची बस कर बो ये शॉप गुली कास गुली का अम्रा जनरली तीन टा भागे डिवाइड कर रहा की तो शे तीन टा डिवाइड के एक्शन तो बोले अम्रा टेंस तो जे तीन टा भागे डिवाइड कोरी पास्ट होलो एक टा मुखस्थ करते परीक्षा क्वेश्चन आसमान इबार पर क्या ताज बे ऑप्शन दे बे गो ऑयन गोन पर क्या ते इबार को कुछ माने ऑप्शन दिए दे बे तुम्हारे ताहले तुम्हारे बुझते हो बे जे इखाने की हो बे तो तुम्हारे आई शेल डेस डेयर इस एंडस्टर देखे बुझे नित हो बे जे टक कोन टेंस हो बे टोटल आमी बोला ची तीन टे टेंस तीन टे मत दे टोटल बोला ची कोटा � ताहले इनटू फोर ताहले कोट कोटा तो दिल टेंशन है जे बारह टा ये बारह टा टेंशन स्ट्रक्चर तुम्हारे मने जानते होंगे बुझते हुए रहेचो तो ये बारह टा टेंस की की एकदम सोजा प्रेजेंट इसे चैटिंग रहा है जे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस � तो देखो इतना आंसर किया भी शिटा बोला रहा है मैं तुम्हारे बोल ची तुम्हारे टेंशन स्ट्रक्चर जानते होले जो जिन्स टू को जानते होंगे एकदम इजीली ही कोई एक चीज़ जिन्स जानते होंगे जमान ये भार ठीक है ना चे भार जनरली दिवस उपर बोलते एक तो लो ऑक्सिलर भार एक तो लो मेन भार ठीक है ना � ऑक्सिलर्ट मेन भाग ए मेन भाग के जनरली हम लोगों ने एक बार भाग करते बारी भी वन भी टू भी थ्री भी फोर भी फाइव भाग करते बारी तो ये एक बोले जानते होंगे जब हम भी वन काके बोले भी टू काके बोले भी थ्री काके बोले भी फोर काके बोले भी फाइव काके बोले ठीक है चे जब जनरली आमे इखाई गो रहा है � हवे जीओएस गोस इखाने हवे मिस्टर का इच्छे बी पोर माने आईएनजी हवे गोइंग इखाने हवे गोस बुस्ते पे रिशो ये बी फाइव आ बी वन लगे एक्टर रिलेशनशिप रह चुकी की जानो बी वन के साथे बी वन के साथे जोक एस बा ये जो तो कर ले बी फाइव टे पाव आ जाए बुस्ते पे रिशो बी वन के साथे एस बा जो तो कर ले बी फाइव � तो कौन अमरा ये भीवान से तेज बे जुक तो कर बो तीन टा कंडीशन लग बे एक तो वो लो सेंट्रस्टर होते होगे तो मदर की ए सेंट्रस्टर होते होगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस ठीक है से सेंट्रस्टर होते होगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट दूसरी नंबर जो सब्जेक्ट इता होते होगे थर्ड पर्सन आ तीन नंबर सब्जेक्ट जेटा थर्� ताहले सब्जेक्ट शते मन सब्जेक्ट वाले जो भाग बसे भी वन भी वन से तो ऐसे लाइज़ तो कर बो ओके बुस्ते पर जा सको रे ऐसे तो को तो ये तो क्या बे मैंने ये समझ चुका भी पाइप अम्बे बोले था क्या कि जनरली क्या मन तो ले गो ऑयन गोन गोइंग गोस ऑल एस माता रख बा बी फोर माने आईएनजी बी फोर माने सेम ए बी पर उसका तो बी वन उसका संपर्क हो चुका है बी पोट्टर समान समान हमारे अनेक के लिख बो अनेक के लिखी था क्यों लोग दी बी पोर समान समान ए बी वन प्लस आईएनजी अनेक स्ट्रक्चर तुम लोग देख बा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस जी टेंस गुल रहे चे सब गुल तो अनेक स्ट्रक्चर देख बा अनेक मतलब सारा क्या मान ऐसो माने ऐसो कुछ बोलते पहले थी तो ए जिन्स कुले मतलब तुम्हारे जानते हो बेटे इटा जो जो रकम गोटा देखी थी तुम्हारे आमे एम जो दी तुम्हारे आमे यारो अनेक भार देखा है जब मैं आमे तुम्हारे के देखी देखा है इंग्लिश के सी ना तो सी जो दी बोली सी वालो भी वन तो सी सॉ 
সিজ ঠিক আছে এমন অনেক হওয়া হবে প্লে হলে व्यवहार कर जिसटुक देखा जेमन देखो जी तुम्हारे देखा आई मानेशन करो उदाहरण ठीक है मध्य प्रेजेंटे प्रथम दरकार मडल जेन चोपेंडिपेंडेंट 
तो एक नम्बर पास इंडिपेन्डेंट बुझे पे रिट डायरेक्ट मिनिंग একদম সহজ সহজ কিছু ওয়ার্ড মিনিং রয়েছে এগুলি জানতে হবে যেমন সি এর তো দেখা ঠিক আছে আশা ইংলিশ কি কাম তো এটা তিনটা ফর্মুলা কাম কেম কাম খাওয়া ইংলিশ কি ইট ইট এট ইটেন তারপরে যেমন আকা ইংলিশ কি ড্র ঠিক আছে পড়া ইংলিশ কি রিড লেখা ইংলিশ কি রাইট এ রাইট টু রিটেন এ ভার্ব যে রয়েছে এই এমন ভার্ব কতগুলি রয়েছে অনেকগুলি রয়েছে এ ভার্ব কিছু কিছু ভার্বের ওয়ার্ড মিনিং গুলো জানতে হবে सबी लवणी সেরকম ইংলিশ গ্রামারে তুমি যে টপিকই করো তোমাদের টেন্সের ব্যাপারটা অবশ্যই আনতে হবে সো টেন্সটা জানা তোমাদের একদম অবশ্যক মানে খুবই আবশ্যক ঠিক আছে তো এই টেন্সটাই আজকে তোমাদের আমি মানে একদম সুন্দর করে বোঝাবো স্ট্রাকচার সহকারে ঠিক আছে তো দেখো দেখার আগে এটা বলছি উত্তরটা কি হবে যেমন কি বলছি সেলের আগে কি হবে সেলের পরে অবশ্যই ভার ভি ওয়ান হবে এটা ভি ওয়ান ঠিক আছে তো এটার আর একটা স্ট্রাকচার রয়েছে এটা भाग र छात्री प्रत्येक 
মাঝখানে কি থাকবে ভার্ব থাকবে না ভার্ব থাকবে জাস্ট ঠিক আছে ভার্ব থাকবে এখানে ভার্ব থাকবে এখানে ভার্ব থাকবে প্রত্যেকটার মধ্যে আবার কি অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট থাকবে মানে রিমেনিং পার্টটা থাকবে তো সেম সবগুলোর মধ্যে লিখে মানে স্ট্রাকচারগুলো এমন ভাবে দেখাবো ডেফিনেটলি তোমরা বুঝতে পারবা ঠিক আছে ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সেম সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ঠিক আছে এতটুকু তো ক্লিয়ার অনেকে বলবি মানে অনেকে বলে আমি অনেক মানে শুনে থেকেছি যে টেন্সের স্ট্রাকচারগুলি কনফিউশন হয়ে যায় মনে থাকে না আমি আজকে ভিডিওটা দেখানোর পরে আমার মনে হয় না এই কথাটা আর কেউ বলবা এবার দেখো এই ভার্ব যে রয়েছে এই ভার্ব এই ভার্ব এগুলি পাঁচটা ফর্ম দেখিয়েছি না ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর বিভাগ এই পাঁচটার মধ্যে হবে এখানে তো কি হবে দেখো কন্টিনিউয়াস মানে আমি কি বলেছি একটু আগে বলেছি কন্টিনিউয়াস মানে বি ফোর বসবে কন্টিনিউয়াস মানে বি ফোর মানে ভার্বের সাথে আইএনজি ঠিক আছে তো ভার্বের সাথে কি বসবে আইএনজি বসবে বুঝতে পেরেছি তো দেখো তো আমি বসাচ্ছি বি ফোরটা বসাচ্ছি ঠিক আছে কন্টিনিউয়াস মানে বি ফোর এ বি ফোর ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আশা করি এই ভাবটা লিখে দিয়েছি এতটুকু ক্লিয়ার তো বি ফোর মানে অনেকে মানে অনেকে এভাবে লেখায় যে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি ঠিক আছে আমিও সেম একমত বি ফোর মানে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি গো ভি ওয়ান আইএনজি হলে একসাথে গোয়িং হবে ঠিক আছে তো একবার বি ফোর ধরে তোমাদের বুঝাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে বি ফোর মানে তোমরা ধরো নেবে আছে আইএনজি যুক্ত ভাতগুলিকে বি ফোর বলে গোয়িং রিডিং কামিং ড্রয়িং ইটিং সবগুলি আইএনজি যুক্ত পৃথিবীর সব ভাতগুলিকে তোমরা ধরে নেবে বি ফোর বুঝতে পেরেছ তারপরে পারফেক্ট মানে আমি কি বলেছি পারফেক্ট মানে অলস ভিত্রি বসবে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা বসবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা বসবে মানে ভিত্রি ফর্ম বসবে এই পৃথিবীতে ভিত্রির দুই জাগাত বসে একটা হলো পারফেক্ট টেনসে আর একটা হলো অ্যাক্টিভ থেকে পেসিভ বয়সে পেসিভ বয়স করার সময় আমরা যে কোনো ভার্বের অলয়েস আমরা ভিত্রি ফর্মটা লিখি বুঝতে পেরেছ তো দেখো এখন আমি পেসিভের কথা আসছি না আমি টেনসের স্ট্রাকচারগুলি দেখাচ্ছি টেনসের স্ট্রাকচারগুলিকে তোমরা ধরে নিবে অ্যাক্টিভ বয়স আর এগুলির পেসিভ বয়স কি হবে আরও সোজা একটি পেসিভ তোমাদের জানতে হবে যদি তুমি যেই জিনিসটাই করো ইংলিশ গ্রামের মধ্যে তোমাদের একটি পেসিভ বয়সটা জানতে হবে এবং এইটা জিনিসটা একদম সোজা একটি পেসিভ বয়সের মতো এমন সোজা জিনিস আর এমন থাকতে পারে না ঠিক আছে দেখো পারফেক্ট মানে কি বলেছি ভিত্রি অলওয়েজ মনে রাখবা পারফেক্ট মানে ভিত্রি বসবে আবার এখানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস জিনিসটা রয়েছে না তো কন্টিনিউয়াস মানে আমি কি বলেছি ভি ফোর বসবে বলেছি না তো এখানেও ভাবটা কি হবে বি ফোর হবে তো আমাদের কনফিউশনটা কোন জায়গা জানো আমাদের কনফিউশনটা হলো ভার্বের মধ্যে ভার্ব দেখে তো আমরা চিনতে পারি একটা সেন্টেন্স কোন টেন্সে রয়েছে তাই না তো যদি ভার্ব গুলিকে যদি মানে আইডেন্টিফাই করে নিতে পারি বা ভার্ব গুলিকে যদি আমরা বসে দিতে পারি আর কি চ্যান্স নিয়ে কোন টেনশন থাকবে থাকবে না এবার আমি দেখো কন্টিনিউয়াস ভাব লিখেছি পারফেক্ট লিখেছি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস লিখে দিয়েছি আর আমাদের কি বাকি রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্টটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্টের অলস মাথা রাখবা এখানে বসবে ভি ওয়ান এখানে ভি টু আবার এখানে ভি ওয়ান ক্লিয়ার এতটুকু ক্লিয়ার তো তো ভি ওয়ান ভি টু ভি ওয়ান তো অনেকে বলবা যে স্যার এখানে ভি ওয়ান এখানে ভি ওয়ান দুইটার মধ্যে আর পার্থক্যটা রইল কোথায় পার্থক্য হবে আমি তো শুধু ভারটা লেখাচ্ছি এগুলির সাথে যে আরো কিছু অক্সিলের ভার বসবে এগুলো দেখায়নি এখনো এগুলি দেখাবো তারপরে তোমরা নিজেরাই সিলেক্ট করতে পারবা ঠিক আছে তো দেখো এখানে ভি ওয়ান না হয়ে কোনো কোনো সময় ভি ফাইভ হয় ঠিক আছে কখন এই সাবজেক্টটা যদি ঠিক আছে থার্ড পার্সন আর ভাব যদি সিঙ্গুলার হয় থার্ড পার্সন প্লাস সিঙ্গুলার হলে তখন ভারবে ভি ফাইভটা বসে বুঝতে পেরেছি এতটুকু আমি জানি আমার মনে হয় যে তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এবার দেখো বুঝতে পারলে নেক্সটটা পার্ট দেখি এবার আমি এবার প্রত্যেকটার সাথে যে অক্সিলের ভাবগুলি বসবে সেগুলি দেখাবো কেমন দেখো প্রথমে আমি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টটা আসি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে ডাইরেক্টলি সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট বসে ডাইরেক্ট বসে যাবে যেমন আই গো দেয়ার আই মানে আমি সাবজেক্ট গো মানে ভি ওয়ান দেয়ার মানে শেখান মানে সাবজেক্ট বি ওয়ান অবজেক্ট ডাইরেক্ট বসে যাবে 
এর মাঝে কোনো অক্সিলের ভাব আসবে না যদি অক্সিলের ভাব আসে তাহলে মেন ভাব আসবে না এটা ধরেন এটা ধরে নাও আমি বলছি আমি এখন কি বলেছি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সি কোনো অক্সিলের ভাব আসে না বলেছি অক্সিলের ভাব কোনগুলিকে বলে সেটা জানো আমি বলছি কিন্তু শুধু শুধু মানে একলা অক্সিলের ভাবটা আসতে পারে যদি অক্সিলের ভাবটা আসে তাহলে কিন্তু মেন ভাব আসবে না এতটুকু ক্লিয়ার যেমন তোমাদের যদি আমি বলি আমার কাছে একটা মোবাইল আছে তাহলে কি বলবো আমি তখন বলবো যে আই হ্যাল ঠিক আছে আইটা সাবজেক্ট এটা কিন্তু অক্সিলের ভাগ আর এ মোবাইল এটা কি এটা অবজেক্ট তো দেখো এখানে কোনো মেন ভাগ ভি ওয়ান রয়েছে কোনো ভি ওয়ান নেই কিন্তু ভি ওয়ান আমরা চিনি কি চিনবো কিভাবে এই পৃথিবীতে যে ভাব দিয়ে বা যে ওয়ার্ড দিয়ে কোনো কাজ বোঝাবে কোনো পরিশ্রম বোঝাবে তাকে আমরা বলবো মানে মেন ভার্ব বলবো এবং মেন ভার্বই একমাত্র বিভিন্ন রূপ থাকে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এগুলি বুঝতে পেরেছ এ পৃথিবীতে যে ওয়ার্ডের দিয়ে কোনো কাজ বোঝাবে আমি তোমাকে দেখি দেখতে না একটু হলো পরিশ্রম হচ্ছে এই দেখা ইংলিশটা দেখা ওয়ার্ডটা হলো ভার ঠিক আছে এই এমন আর কি তো দেখো আই হ্যাভ এ মোবাইল যেমন ইট ইস এ প্যান ইট তাহলে আমরা জেনারেল স্ট্রাকচার থাকি কিন্তু কোন কোন সময় অক্সিলার ভাব দিয়েও হয় বুঝতে পেরেছি এতটুকু আশা করি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি এবার নেক্সট দেখায় তোমাদের এখানে মানে সাবজেক্টের মধ্যে যে ভাব আসবে বিফোর তার আগে অবশ্যই তোমাদের এম অথবা ইস অথবা আর লিখতে হবে ঠিক আছে একটি ভয়েস মানে টেন্সের স্ট্রাকচার এগুলি পেসিভ হয় পেসিভ কিভাবে হয় অবজেক্টটা প্রথম সাবজেক্ট লিখবা তারপরে এম এজার সাথে বিং লিখবা বি ইআই জি বিং তারপরে এই ভার্বটার সাথে সাথে ভিত্রি লিখে দিবা তারপরে বাই লিখবা সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে লিখবা এগুলি পেসিভ জানাও দরকার কিন্তু আর একদিন আমি তোমাদের এই টেন্সের সাথে পেসিভের একটা ভিডিও দিয়ে দেব কম্পেয়ার করে তোমরা শিখে নিতে পারবা পেসিভের স্ট্রাকচারগুলিও সেম এমন ভাবে হয় ঠিক আছে তো কম্পেয়ার করে যখন শিখবে না যে কোনো কিছু তোমাদের মাথার মধ্যে ইজিলি ঢুকে যাবে যেমন আজকে যদি আমি তোমাদের এমনভাবে দেখাতাম প্রথমে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচারগুলি দেখাবো তারপরে আবার সবকিছু মুছে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের এমন করে দেখালে তোমাদের মাথার মধ্যে মানে একটু মানে কঠিন মনে হতো কিন্তু আজকে আমি তোমাদের কম্পেয়ার করে যখন বারোটা টেন্স একসাথে দেখাবো না তোমরা নিজেরাই বলবে যে এটা তো টেন্সটা খুব ইজি ঠিক আছে তো দেখো আমি কি বলছি কন্টিনিউস মানে সাবজেক্ট প্লাস এম এজার তারপর ভিভো তারপর অবজেক্ট ক্লিয়ার সবগুলির মধ্যে শুধু অবজেক্টের ভাবগুলি আসবে এতটুকু এবার আর নতুন করে শুধু বিন আসবে বি ডাবলু এন পিন ঠিক আছে তাহলে সাবজেক্ট তারপরে হেড বা হ্যাস তারপরে বিন তারপরে বিপো তারপরে অবজেক্ট ক্লিয়ার এই শুধু এই অক্সিলারের ভাবটুকু পাল্টা হবে এবং এগুলি দেখে তোমাদের চিন্তা হবে এই চারটার মধ্যে কোনটা ভাগ হবে ঠিক আছে যেমন তোমাদের যদি আমি বলি একটা উদাহরণ দিই যেমন ইট হ্যাজ বিন ঠিক আছে ইট হ্যাজ বিন রেনিং ইট হ্যাজ বিন রেনিং ধরো সাপোজ ফর টু আওয়ার্স বা সিন্স মর্নিং এতটুকু বলি সিন্স মর্নিং যেমন বলো ইট আছে সাবজেক্ট হ্যাজ বিন রয়েছে হ্যাজ বিন তারপর রেনিং বিফোর তাহলে দেখে চিনতে পারবো না এটা কন্টেন্স এই প্রেজেন্ট কন্টেন্স টেন্স এমন আর কি তুমি যখন স্ট্রাকচারগুলি জানবা তখন মানে টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে তো দেখো আশা করি প্রেজেন্টে বুঝেছ আর একবার আমি রিভাইস দিয়ে দিচ্ছি সাবজেক্ট ভি ওয়ান ভি ওয়ানের সাথে অগ্রিভাব বসে না আর যদি অগ্রিভাব বসে ভি ওয়ান বসবে না শেষ
प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस बी फोर शेष परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैप बाहेस तब बी थ्री तब एक अने सब्जेक्ट हैप बाहेस के साथे बीन तब पर बी फोर तब पर ऑब्जेक्ट क्लियर ऐसे टुको एबर पास टेस्ट या मी ठीक है चे पास टेस्ट सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आर मास के ने कोनो मातर मध्य मान रही ये पास करते के तुम्हारे लिखता होगा एक ता सिचुएशन बुझे टेंसर स्ट्रक्चर देखे बांग्ला मीनिंग बुझे लिखता होगा इटा की एम होगे ना इज़ होगे ना आर होगे ना वाज़ होगे ना ओयर होगे ऐसे तो को अच्छा अगर बुझते बोले ची इटा वाज़ तो बा ओयर होगे सब जितने सो आज़ यार आर एक है ना इटा परफेक्ट तो एक अने हेड बा हेड प्लस बीन ना एक अने शुद्ध हेड लिखे ची ना ये हेड शादे बीन होगे हेड शा हेड शादे बीन होगे तो ले सब्जेक्ट प्लस हेड बीन एक अने जो रुकूं हेड बा हेड दूसरा रह चे एक अने शेर कुम दूसरा नहीं शुद्ध एक तेरा रह चे हेड बा हेड ना शुद्ध एक तेरा रह चे ऐमोन आती ऐमोन एबार देखो माने एकाने सब्जेक्ट बी वन ऑब्जेक्ट ना एकाने सब्जेक्ट बी वन ऑब्जेक्ट ओ मिल की एकाने कोनो ऑब्जेक्ट बा आज बना एकाने ऑब्जेक्ट बा आज बे शेल बा उल ये तुम्हें शेल बा उल देखे बुझे नहीं बा जे इटा फ्यूचर इंडिपेंडेंस अम्मी एक तो एक तो स्ट्रक्चर देखी ची ना जे आई शेल ए भी वन टा थे क्या परीक्षा तो इबाबा आज भी स्ट्रक्चर तो थे क्या आज भी जे आई शेल डेस जे है तुम्हारे भुजन इतावे इखाने भी वन बज बाने गो बज बे एम ऑन करे परीक्षा तो आज भी वोस्ते पहले शो तो ए बार इतना इखाने सब्जेक्ट अवश्य तो तक तर मध्य शेल बाउल बज बे फ्यूचर मानी शेल बाउल B E जुकत हो B E B shall be और तो बा will be ऐसे टुको और जो I shall be going there I shall be going there we shall be going there he will be going there ऐ मोना की तो he शते किन्तु shall बोशे ना किन्तु क्या मोन ये shall तक और कहाँ शते बोशे I R U शते shall बोशे I R U शते shall और बाकी शोवे शते will बोशे ये चाहिए किन्तु जानते होगे क्या मोन तो एबार परफेक्टेंस परफेक्टेंस माने बीत्री बस भी बोले थी तो एकाने जरूर कुम हैब हैज बस जो एकाने हैब बस जो एकाने शुद्ध हैब बस भी एकाने शुद्ध हैब बस भी तो शेल बा उल्ट बस भी होई आगे तेरे को बोले थी शेल बा उल बस भी प्लस नो तुम करे हैब बस भी हैब एकाने हैब बा हैज बस भी � हैप बुस्ते करें शो अच्छा कोरी तो सब्जेक्ट प्लस है शेल्बा उल प्लस है तार पर भी चिट्टा को ऑब्जेक्ट है मन करो होए जब ए बार इतना सब्जेक्ट तार पर एक शेल्बा उल तो बस बे शेल बा उल ठीक है जे तार पर की बस बे तार पर हैप टा बस बे नो तुम करें की बस बे सब गुल में दे बीन टा बस जे ना एक ने बीन ट बुस्ते पर अच्छा आशा करी ये तो वो लो टेंशन स्ट्रक्चर तो ये बारों टा टेंशन स्ट्रक्चर जो दी मानिए एक बार आये तो करो नित्य पारो आप जी बोलो कोनो दिन बुल हो बेना आमी जीवा भी बोलती शिवा माथा रख बा जे आबर आमने आमी आर बड़ी बड़ी दी ची प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पास्ट इंडिपेंडेंट फ्यू परफेक्ट मानी भी थ्री बज बे तार प्लास्टिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ लास्ट टाइम अबार जब तो कंटिन्यूअस है बी फोर बज बे तो एक बार प्रथम टाइम की इंडिपेंडेंट टेंस प्रेजेंट इंडिपेंडेंट मानी बी वन बज बे पास इंडिपेंडेंट मानी बी टू बज बे फ्य
present independent chhe kono auxiliary verb boshe na past independent chhe boshe na future independent chhe shall ba will boshe shesh ab present continuous present continuous e am er boshbe past continuous e was er boshbe future continuous future continuous e shall be othoba will be boshbe shesh eba present perfect protom theke present perfect chhe have ba has boshbe tarpor past perfect past perfect chhe had boshbe ar future perfect chhe have mane shall ba will er sathe have boshbe shudhu shesh eto tuku last er present perfect continuous na e tar protome boshbe shall ba have ba has boshbe na have ba has er sathe been jukto hobe আর পাস্টে হ্যাড এর সাথে বিন যুক্ত হবে আর ফিউচারে শেল বা উল এর সাথে মানে হ্যাভ লিখবা তারপর বিন লিখবা শেষ এই 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার বুঝতে পেরেছো তাহলে डेफिनेटলি তোমাদের জীবনে আর কোনো সময় টেন্স নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না টেন্স যদি জানো ভয়েস চেঞ্জ জানবা টেন্স না জানলে ভয়েস চেঞ্জ কোনো দিন জানবা না পৃথিবীর কেউ পারবে না তোমাকে ভয়েস চেঞ্জ বোঝাতে যদি তুমি টেন্স না জানো ঠিক আছে তো টেন্স টুকু তোমাদের জানতে হবে তো আজকের ভিডিওটা এতটুকু থাক আশা করি টেন্স বিষয়টা আমি মানে মোটামুটি ক্লিয়ার করতে পারতে পেরেছি তোমাদের এতটুকু ঠিক আছে সো টাটা